watching Annie's Kitchen with Annie. In this recipe, I am going to make a non-veg. We are going to make a little bit of vegetarian. We are going to make a kadai chicken. We are going to make a kadai chicken. We are going to make a taste of it. We are going to make a barote, or a kadai, 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 or a kadai. I am going to make a kadai chicken for this kadai. I am going to make a kadai chicken for this kadai chicken. I am going to make a kadai chicken. Kadai ini orang memang, kita china cetiye lau nak kan? Ia irimbu china cetiye le. Paksa ini adik kala le, ini irimbu china cetiye edut gay ni. Ente ini adik pun orang flame main oki ya la. Aduh, nado, nyan, nado beri nonstick pan edut dek kan? Paksa wheat lau nak kan? Bo, nado beri nado kadai ini orang memang, kita nado irimbu china cetiye lau nak kan? Nado lau nado, nado taste anu. Kau di pichai ini ruji arah ini nado orang ini nado lau nak kan? Nado betul. Ini orang ingredient arah ini, nado lau nak kan? Nado betul. Nai kalo. Ini ni main ni ter. Orang ini ciri chicken awen dah. Ini korek cuci bone la sawa, alangkah bone orang kudi awa. Ini enna ane eling korek pilih. Pina awen dia dah. Orang ini ciri up. Pina korek cuci inchi merdulir em paste. Kashmiri molog bodi awa nalla dah. Pina ini ciri eru awen dah. Nenek amala tu madie. Pina korek cuci wacel molog dah. Wah saada awa. Ini dah Kashmiri awa. Nenek eru tu Kashmiri awa. Saada eling korek pilih. Pine korek kuih mula ga, ikhiri mali, pachcha maliya, korek jiragam, korek perin jiragam, neyya, velutuli, inji, korek manja pudi, korek mali pudi, korek katti tayru ana. Korek fresh cream, korek pach mula ga, orang capsicum, urli orang nama diau, tomato ada yang boleh orang nama di, ikhiri garam masala, korek mali ella. Itre sana mana? Itre sana mana? Korek sana orang jeje, korek sana ala, ikhiri sana orang. Semua nama kita diet lola sana dah niya. Itu ikhiri sradhya itu edi edi lel orang dalo. Nama kita ikhiri confusion sebari. Firste nama kita chicken orang marinate ya na. Ayana na change dan wajah ala. Nama kita firste chicken edi edi. Pina thota, orang ikhiri uppu ya na. Ina kuda, kacch molagu bodi. Eru Wendy workan, nama kita sahaja molagu bodi. Ia, allah tu orang Kashmir ita. Kashmir ita orang guna, anak nariya, kara kiri cerita ni ramai juga. Eru nganu ella, pina ina kuda, kacch orang inchi merdutuli de paste. Adanya, saya ni apa yang baru ina boleh? Orang kilo arci ane ella, onna re onna re vida. Ada onna re teaspoon inchi, onna re teaspoon merdutuli. Ada anu kana kori kilo arci ke? Jadi pun, saya nolak mukal teaspoon itu tu anda. Baki, ini kerana gravy anda akan ada redan allah. Ada orang di ciri itu tu. Half portion ini perum, half portion gravy. A full masala, a erciel, na lawan periti. Kali ini kasno ke anda ella, ciri murtad kasno ke anda ella. A kalau ke ciri nu wiring aja, ini masala beratur na nalla erik. Apa erci ke atau orang ciri pedik. Erci yang untuk periti wajah ini selesa, baki, nama lu kari cedah cah madi. Di atas tiri kita, ini kari garis cah baki. Ti katih selesa, ini pernah oleh kadai yang anjingila, anggane, adalah nonstick pan anjingila anggane. Nama lu adi itu cooking oga cehi wan nela. Yang mana ini kadai la ruji beri nene, pakshe. First time nama lo cooking agak keru, ane lalu nonstick pan aye, cuma nalla kari, ane no adi pergi kaya diri kue. Adi ane cende nwe cah, korek masala, dah itu kadai chicken nene masala, nama kita roast eder kena, itu dry roast ana. 
ഇതും ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് കശ്മീരി മുളകായിരുന്നേ ഇതിന് എരുവില്ല നിറവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മറ്റൽ മുളക് കിട്ടും കശ്മീരിയാണേ നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളകും ഈ മുളകും ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി ആന്നേലും ചേർക്കാമല്ലോ മല്ലി പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇടരുത് കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു കുത്തലുണ്ടാവുവേ മല്ലിയുടെ ചൊവ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ജീരകം ഒരുപാട് വേണ്ട കാര്യം എന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുണ്ടല്ലോ ജീരകം ഒന്നും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയില്ല കടുക ഇഷ്ടം പക്ഷെ ജീരകം അത്രയും പിടിക്കുകയില്ല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇടാം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് അന്ന് വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മല്ലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നിറം ഒരു ഇച്ചിരി മാറി വരും ഇത് ചീനച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ചെയ്യുവാന്നേലുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നേരം പോലും എടുക്കുവല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂക്കും അന്നേരം ചീനച്ചട്ടിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്മേ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല മൂത്ത് പോവും അത് ഒത്തിരി മൂത്ത് പോയാലും കൊള്ളുകയില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരുവമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മിക്സിയെ വെച്ച് പൊടിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞായിരുന്നേ നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടും അതാന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ വാർത്തരച്ച് മട്ടൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുവാന്നേൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനെ നല്ല പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കും എന്തായാലും ഇത് ആറാതെ നമുക്ക് എന്നെ ആയാലും പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഒക്കെയല്ല കാര്യം എത്ര ആയാലും മിക്സിയിലേത്ത് നമ്മുടെ ഈ അടുക്കള മുഴുവൻ ചീത്തയാവുമോ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ തെറിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇല്ലേ അതൊന്ന് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതായത് അത് പച്ച ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അവരിച്ചിരി സമയം എടുക്കും അതൊന്ന് മൂത്ത് വരാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് മൂക്കാനായിട്ട് എണ്ണയല്ല നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാറ്റുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റിച്ച് ഫുഡാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല കാര്യം കളത്തരം പറയാൻ അറിയാമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രഷ് ക്രീമും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നേരെ നല്ലൊരു ഫാറ്റുണ്ട് ഉടനെ മറിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്ന് ഇത് മൂക്കുകയല്ല ഇതിനൊരു ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക പച്ച ചിക്കൻ അല്ല അന്നേരം അതിന് അകത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറി വന്ന് അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്റ്റോക്കും എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്നതിനാന്ന് ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ടപ്പത്തേന് അതെല്ലാം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ചിക്കൻ വെന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെന്തിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് 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 വരുമ്പോഴേ ചിക്കൻ വേവത്തോ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും പോരാ മൊത്തം ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ മൊരിഞ്ഞാൽ നല്ലയാണേ നാല് വശവും നമ്മൾ നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മസാല പൊടിക്കണം അഥവാ അത് ഇച്ചിരി മഷി പോലെയൊക്കെ പൊട്ടി പൗഡർ പോലെ അരഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ അരയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര മൂപ്പ് പോരാന്നല്ലേ അഥവാ പോരാൻ തോന്നുവാന്നേല് ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുക ചീനച്ചട്ടി ആന്നേലും ഒരു ഇച്ചിരി സ്ഥലം ഒക്കെ ഉണ്ട് വഴട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അഴിനൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ ചിക്കൻ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തേച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയേച്ച് ഞാൻ ഇതിടാവേ ഇനി 
അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി തീ ഓർച്ച വെച്ച് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒന്നര സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്കി ഒന്നര സ്പൂണാണ് ഇത് അരിഞ്ഞിട്ടേക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ അളവ് എന്തോ വരാന്ന് ഇഞ്ചി ഇച്ചിരി കൂട്ടണ്ട കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ചോ സിമ്മേലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒട്ടും തീ കൂട്ടണ്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു അന്നേച്ച് ഈ പൊടി ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂക്കണം അതിൽ നേരെ എടുക്കുകയല്ല എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചീനച്ചട്ടി ആയാലും ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ പാൻ ആന്നേലും നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുക അന്നേരം ഒത്തിരി നേരം എടുക്കുകയല്ല ഈനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി അങ്ങ് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി തൈര് ചേർക്കണം തൈര് എന്നാന്നോ നമ്മൾ അത് ചേർത്ത് വെച്ച് തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് 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 വരുവേ ആ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് നിന്നോട്ടെ ആ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ആ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞുള്ളത് കാണുകയില്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ തൈര് ചേർത്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇച്ചിരി പിരിഞ്ഞ പോലെ ആവുമെന്ന് കണ്ടോ ആ ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ലോണം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച മസാല ചേർക്കണം ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു എന്നാന്നോ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഇറച്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി അല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ് അനുസരിച്ച് വെച്ച് പൊടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയേ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇടുവാണേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മസാല ചേർത്തേക്കുക ഇറച്ചി ചേർത്തേ പക്ഷെ മസാല നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആയി അതിനൊരു ഇച്ചിരി അല്ലേ ആയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഇറച്ചിയിലോട്ട് ആ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസാല അതൊന്നും പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇറച്ചിയല്ലേ ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നരുത് ഞാൻ ആ അളവ് നോക്കിയേച്ചാ ഒഴിക്കുന്നേ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇടുക നേരത്തെ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞ ഇറച്ചിയിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പോരാ ഗ്രേവിയെ ചേർക്കണം പിന്നെ തൻ്റെ ഈ പച്ചക്കറി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചേരാനുള്ളോ അല്ലേ അന്നേരം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇപ്പം എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നറിയോ ഒരു ശകലം ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് ക്രീം വാങ്ങാൻ നേരവും കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കണേ അത് നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി മല്ലിയല കാര്യം ആ ഇലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ആ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഈനാത്തോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ അന്നേച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി സമയം ഇതൊന്ന് അടച്ചിടണം എന്നാന്നോ ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കടായി മസാലയുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനെ പിടിക്കണം ചിക്കൻ ആക്ച്വലി വെന്തിട്ടില്ല അതിന് ഇനി ഇച്ചിരി കൂടി വേവാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ്റെ മുരുവ് കറക്റ്റാണ് മസാലയിൽ നിന്ന് നെയ്യ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് നെയ്യ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി തുടങ്ങി അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇനി കുറച്ച് നേരം സിമ്മയിൽ അടച്ചിടുമ്പോൾ ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്ത് നമ്മുടെ ഈ മസാല എല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കുവേ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ പക്ഷേ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേ ഇടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ഇച്ചിരി പച്ചക്കറിയാണ് അതായത് ഒക്കെയാണെന്നറിയോ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് സവാള ഉണ്ട് അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഈ കടായിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അത്രയും വേവ് കയല അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ വേവേ വരത്തുള്ളൂ ആ എന്നാ പറയുക ഉള്ളിയൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന ഉള്ളിക്കകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ കയറണമെന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഇടുകയില്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഇടും അതായത് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കടായി ചിക്കൻ മേടിക്കുമ്പം ആ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാവേ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ രുചിയും കൂടി ഇച്ചിരി അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങണ്ടായോ ആക്ച്വലി ഈ കറി വെക്കുമ
കേട്ടോ ഇത്രയും സാധനം ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇടണം കൂട്ട് മേടിച്ച് നമ്മൾ പൊടിക്കുന്നതാട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ല മേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൂട്ട് മേടിച്ച് പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് തൈരൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർക്കാൻ അഥവാ പുളി ഉള്ളതാണെന്ന് നോക്കിയേച്ച കാര്യം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയുടെ പുളി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ തൈരിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ എല്ലാ പുളിയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാത്തൊരു പുളിയാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചേച്ച് വേണം പുളി ചേർക്കാനായിട്ട് അതായത് പുളി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തൈര് തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ആകുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ചിക്കൻ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വേവാണ്ടേ അന്നേരം ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ കൊടുത്തേച്ചേ ചിക്കനെ ഒന്ന് സഹായിക്കാം വേവാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞേച്ചു മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ എരു ഒരു ഇപ്പം നോക്കിക്കോ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം ആ പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചച്ചോവ് വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇച്ചിരി പൊടിയുടെ ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ള നോക്കിയേച്ചാൽ ഇപ്പം ചേർത്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമേൽ ബാക്കി പച്ചക്കറിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പ്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ ഈ കടായി ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇനി ചേച്ചി ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് കടായി ചിക്കൻ ആയി എന്ന് പറയരുത് വേണ്ട ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചു നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ആ ബാക്കി വന്ന പച്ചമുളകും ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കരുത് ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് പെറ്റൽ അത്രയും മാത്രം ചേർത്തേച്ച് ഒന്ന് നല്ലോണം സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടൂര ബറോട്ട പൂരി ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ ഇത് വേവുന്ന സമയം എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഒരു ബ്രേക്ക് പാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നേരം കിട്ടുകയില്ല ഒത്തിരി നമുക്ക് ബട്ടൂര അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം ഒരു ഇച്ചിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇടയിലായിട്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് കാര്യം എന്നാന്നോ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടായി ചിക്കൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം അതല്ല കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എന്നാ ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗസ്റ്റ് രണ്ട് പേരാണ് വരുന്നത് അതായത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തെയ്യത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് യുവ താരങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാര്യം ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആനീസ് ആനിയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കണക്കാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പുതിയൊരാൾ ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ആരാ ഏതാ എന്നുള്ളത് എന്നിവയും നമ്മൾ ആ യുവ താരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഹാദ്രമായി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം കണ്ടോ ഇത് യുവ താരങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയേക്കുന്നത് ദീപക്കിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ദീപക് ഇതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അവിടെ ദീപക്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പരിചയപ്പെടുത്തണമല്ലോ ദിസ് ഇസ് ദീപക് കേട്ടോ അത് ചുമ്മാ ചളുവാന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും പറയണ്ടേ ഇത് അനശ്വര അനശ്വര ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഫിലിമിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ഇരിക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ റാഗിങ് ആമ്പിളാർക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയും ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി കരയിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൊച്ചിനെ വരട്ടിയാ നമുക്കൊന്ന് വരലുവോ നീ കരയായിരുന്നുണ്ട് ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂലെന്ന് ഇത്ര വാശിനത്തിന് അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതല്ലേ അങ്ങനെയല്ല നല്ല മത്സരമൊക്കെ നല്ല 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 മത്സരം അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയല്ലേ ഈ ചില പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ചെന്ന് ഇന്നെ തല
അതും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടുപോയി ായിട്ടാണ് സിനിമയില് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന അതെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോ നോക്കി വെച്ചാൽ അതേപോലെ ആയി അതേപോലെ ആയി ആ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടതിലും കുറച്ചൂടെ വണ്ണം വെച്ചില്ലേ എനിക്കൊരു മാറ്റം കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മെലിയാനാ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല ടാർജറ്റ് നേരം അത് വേണമെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നാളെ എന്നൊരു വാക്കുള്ളടത്തോളം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഓർമ്മയിൽ ഒരു ശിശിരം എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അതായത് ബി ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്ട്രോ പിക്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മാക്ട്രോ റൊമാൻറ്റിക് മൂവിയാണ് ഇച്ചിരി റൊമാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ റൊമാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹെവി റൊമാൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആമ്പിള്ളേരുടെയും അല്ല ആമ്പിള്ളേരുടെയും പെൺപിള്ളേരുടെയും ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി നമുക്കൊരു പെണ്ണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കും ഒരു പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നോക്കും ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കും എന്തെങ്കിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കും എന്തെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്താണോ ഇപ്പൊ എല്ലാരുടെയും ജീവിതത്തില് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ആ പെണ്ണിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി ദീപകിന്റെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി കുറച്ച് കാലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്തായാലും പോണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആദ്യം തന്നെ പ്രണയിച്ച പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കെട്ടരുത് എന്നോട് സോറി അല്ല ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല രണ്ട് പേർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കെട്ടി ഇനി ഇപ്പോ എൻ്റെ മോത്ത് നോക്കിയാൽ പറയാൻ പറ്റോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് കെട്ടിയാ നല്ല കെട്ടിയാ സൂപ്പർ കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരി ഓക്കേ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവ് ആണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് അതിൽ നായികയ്ക്ക് നായികയെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രണയം സഫല്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സിനിമയുടെ കണ്ടിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ബാക്കി പറഞ്ഞു കഥ പറയൂ കഥ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് പറയരുത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന് ശരിക്കും ഡാൻസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കോ എങ്ങനെ ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന് ഡാൻസിലൂടെ തന്നെയാണ് ഫിലിം ഫീൽഡ് വന്നത് മീൻസ് വിവേക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പേര് വിവേക് ആര്യൻ എന്നാണ് വിവേകേട്ടൻ കണ്ടു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു ആ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിന് സൂട്ടായി അപ്പോ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് വർഷ വർഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്റെ ഇതിന്റെ പേര് വർഷ എന്നാണ് മൂവിയുടെ മൂവിനകത്ത് എന്റെ പേര് വർഷ എന്ന് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ വർഷ വർഷ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ സെലക്ട് ആയി എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ഇത്രയും കലാപ്രതിഭയൊക്കെ ആയി ഡാൻസിൽ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ അഭിനയിക്കേണ്ട പാട് വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ലവ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഓർമ്മ വരും എന
ഇപ്പം ദീപകിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് അതായത് വിനീത് അജു എല്ലാവരും ഇവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും അവരുടെ ഒരു ദീപകിനോടുള്ള ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എനിക്കും വിനീതിന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് ഇതെല്ലാം വിനീതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീപക് പോകുക അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മലർവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തട്ടത്തിന്മറ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ റോളുകളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു നടനായി മാറിയാണ് കാരണം വിനീത് നടന ക്യാരക്ടർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്നം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു നടക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാം കേട്ടിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു 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 വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി തന്നു വിനീത് നടന കാരണം തട്ടത്തിന് മറയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ തന്നായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ ചെറുതാണെങ്കിലും ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു തരാം വായിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വിനീത് നട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇപ്പം ഏത് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ആരോടും ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം എനിക്ക് തന്നത് ശരിക്കും തോന്നുന്നു വിനീത് നട്ടനാണ് നല്ലൊരു അഡ്വൈസാണ് വിനീത് കൊടുത്ത് കാര്യം എന്താ പറയുക സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു അഭിനയിക്കുന്നതല്ലേ ആദ്യം പറയും എന്ന് പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ യെസ് പറയാവൂ അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വേഷമാണെങ്കിൽ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും സിനിമ എന്താണെന്നും ആ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നും അറിയണമെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിനിമയുടെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ ദീപക് വായിക്കുക ചെയ്താൽ അതോ പറഞ്ഞു തരുന്നു കഥ ഇല്ല എനിക്ക് പിന്നെ വായിക്കുക വായിക്കാൻ തോന്നുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് തലശ്ശേരി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തലശ്ശേരി വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിവിനും അജു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു സ്വിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുള്ള് വായിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സീൻ ഒന്ന് റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നന്നായിട്ട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പേടിയുണ്ട് അല്ല സിനിമ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ദീപക് പിന്നെ എന്നത്തിന് കള്ളം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കായുടെ കൂടെ പോലും ഒരു ഫിലിം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ പേടിയുടെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കോമഡി സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് എന്താ പറയുക ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എൻ്റെ ക്ലോസ് ഒക്കെ മമ്മൂക്ക ഇല്ലാണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം മമ്മൂക്ക വന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഷോട്ട് വൈറ്റ് ഷോട്ടിൽ ഒരു ടൂ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പം എനിക്ക് ആ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇവിടെ ആ ഞാൻ ഞാൻ അതായത് മമ്മൂക്കയുടെ ജീപ്പ് കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ജീപ്പില് ജീപ്പിന്റെ ഇച്ചിരി വരട്ട് ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഡയലോഗ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പുറത്തു നിൽക്കുക അപ്പം മമ്മൂക്കനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഗ്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണോ ചിരിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് കയറും അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോ മമ്മൂക്ക കണ്ടോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല പുള്ളിയുടെ മുഖത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവൾക്ക് ടെൻഷനായി കയ്യിന്ന് പോയി അപ്പം വന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തെറ്റിച്ചില്ല പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഈ പേടി മുഖത്ത് വന്നില്ല പക്ഷെ കൈ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ജീപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റ സീനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂക്ക് എഡിറ്റ് കണ്ടു എഡിറ്റ് കണ്ടിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ജീപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോ എനിക്ക് വേറൊരു അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്ന
പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയല്ലേ എസ് എം കോളേജിലെ ആൾക്കാർ ഡബിൾ പി ജി എടുക്കണം പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ മൊത്തം മാക്സിമം പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വരുന്നത് കണ്ണൂർ എന്നാണ് അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു നാടാണ് അല്ലേ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭക്ഷണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മലബാർ സൈഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കുറവില്ലാത്ത ഒരു നാട് നിറവുള്ള ഒരു നാടാണ് അത് അവിടെ ശരിക്കും കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രേറ്റ് വാൻഡ്രത്തൊക്കെ സിറ്റിയിലോട്ട് വരുന്നവർക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ നാടൻ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്തൊക്കെയാണ് പലഹാരങ്ങളെന്നും തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദം ബിരിയാണി ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അതെല്ലാവർക്കും കേൾക്കാത്തൊരു സാധനം കോയിക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോയിക്കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാല് കപ്പ ഇല്ലേ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ചെറുകടിയാണ് കണ്ട് സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോ കപ്പയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കടിയുള്ളത് കപ്പ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് അല്ല കണ്ടിട്ട് കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കോഴിക്കാലിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അത് കോഴിക്കാല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം ദീപക് ആയിരുന്നു ഹീറോ ആയിട്ട് വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അനശ്വരയോട് ചോദിക്കാണ് ഫുൾ ഫ്രീഡം അനശ്വരയ്ക്ക് തരുക നെക്സ്റ്റ് ഫിലിമില് ഹീറോ അനശ്വര സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ദൈവമേ നമുക്ക് നോക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ദീപക് വേണ്ട ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോലെ ഞാൻ ഡി ക്യു ഫാനാ സിനിമയുടെ വിശേഷമൊക്കെ പറ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞു സിനിമയുടെ വിശേഷം ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കേക്കട്ടെ ഞാൻ വിളമ്പിയിട്ട് കേക്കാവേ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ മറന്നു പോയാലോ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് ഡിഷ് വരാം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് താല്പര്യം രണ്ട് കാലഘട്ടം പറയുന്ന സിനിമയാണ് അതായത് പ്രസന്റും പിന്നെ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്തെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ നടക്കും നാളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാന് കുറച്ചുകാലം കിക്ക് ബോക്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നില്ല ബി ടെക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ തടി കൂടിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കിക്ക് ബോക്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സിനിമ വന്നപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ഫിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും പിന്നെ ഡയറ്റും രാവിലെ ഓട്സ് മാത്രം ആ ഓട്സ് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കൊരു ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജ്യൂസ് കഴിക്കില്ല പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴുമണി ആ ഏഴുമണി ആ സമയത്ത് ഹെവി അല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇല്ല 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 കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്വാർട്ടർ അൽഫാമോ 
പിന്നെ <laughs> 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 ചായ ഷുഗർ കുറച്ചായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചായ വല്ലപ്പോഴും ചായ കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന സമയത്ത് ചായന് എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറെ ഷുഗർ അധികം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രാവിലെ ചായക്ക് ഇല്ല ഗ്രീൻ ടീ മാത്രമായിരുന്നു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഈ സിനിമ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടേ കാര്യമുള്ളു അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസന്റിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാന്ന് ഒരുപാട് കാലം സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മിന്നിട്ട് പോയാലും നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിലായാൽ പോലും എല്ലാം നമ്മൾ വില നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തണം അത് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പടത്തിൽ അത് ശരിയാക്കി എടുക്കണമല്ലോ മൂക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലതും തോന്നിയത് ഫസ്റ്റ് മൂവി ആയതുകൊണ്ടും ആക്സൈറ്റിയുടെ പുറത്തായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവന്റെയും എല്ലാരുടെയും ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സിനിമയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ എലമെന്റ്സ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ അവൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ അതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നല്ലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയായാലും നാച്ചുറൽ ഡയറക്ടറിന്റെ ഡയറക്ടറിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ദീപക് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏത് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ കണ്ടപ്പോ പറയുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ പടം ഒറ്റമുറി വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അതിൽ ഒരു ലീഡ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ രക്ഷാധികാരി ബൈജുലെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം അപ്കമിങ് ആക്ടർ ആണ് ഒരു ഹീറോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ നല്ല ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സിനിമ തന്നെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സിനിമ ആദ്യം എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പം എന്നോട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലീജ മാമാണ് ഇതിൻ്റെ ലീജ മാമാണ് നമ്മുടെ ബി ടെക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാമാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സുണ്ട് അത്രയും വയസ്സാവണമെങ്കിൽ പറ്റും തോന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മതി ഇത് നീ കാര്യം കേക്ക് വന്ന് കേക്ക് എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ കേട്ടപ്പോൾ കൊള്ളാം പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു തടി കുറച്ചു ഇപ്പം ശരിക്കും ഒരു ഹീറോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഒരു സാധാരണ നമ്മളൊരു ഹീറോയോ ഹീറോയിനോ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ക്യാരക്ടറിലേക്കോ പോകാൻ ഇച്ചിരി മടിക്കും എന്നാൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നാലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴോ ഹീറോ വേണ്ട ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപക് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് കാരണം എന്ത് ക്യാരക്ടർ വന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലതാ കാരണം ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ഷർഫലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു ഷർഫുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഓഫീസറാണ് പുള്ളി പണ്ട് സത്യൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കളിച്ച് സത്യൻ വി പി സത്യൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സിനിമ റിലീസായ സമയത്ത് പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു ഷർഫക്ക് വിളി
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മാനറിസം ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ വന്ന പടമല്ല അവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ജയഡിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു പങ്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ മാത്രമല്ല ഇത്രയും നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കാര്യം ദീപകിനെ സ്പെഷ്യൽ നോട്ടീസ് ചെയ്ത മാൻഡ്രിസംസ് നമുക്ക് തോന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും <laughs> 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 അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കെട്ടിപ്പോയാ വരും തിരിച്ചു വരും വരും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കാര്യം അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ സിനിമ വന്ന ഉടനെ അച്ഛനും അമ്മ എന്നാ പണി കാണിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊച്ചിനെ മതി കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മൂവി റിലീസ് ഒക്കെ ആവട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ചോദിച്ചേ എത്ര മടുപ്പ് വരാത്ത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ ബിരിയാണി തന്നെ പറയോ മിക്കവാറും വീട്ടിൽ അമ്മ നല്ല ബിരിയാണി വെക്കും വീട്ടിൽ അമ്മ ബിരിയാണി അധികം വെക്കാറില്ല എല്ലാ പിള്ളേരും അമ്മമാരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏക ഒരു ചീത്ത അതേ ഉള്ളു വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാൽ തിരുവല്ല പുറത്തു പോയി തിന്നാൻ എന്നാ ഇഷ്ടാന്ന് അറിയോ മോക്കോ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തു പോയി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഞാനാണെങ്കിലും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏത് നേരവും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നേക്കാണ് ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദീപന് മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ വിനീത് ഏട്ടനാണ് അതിന്റെ ഹീറോ അതിലും ഒരു ഒരു വിനീത് ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ ദീപക് ഇല്ലാതിരിക്കുകയല്ലോ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അങ്ങനെയാന്നു ഇനി തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ദീപകിനോട് ഒരു ഹീറോയിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ പറയും പോരെ പോയി മക്കളെ നിന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തീർത്തി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് ആണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് എല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ മാറും എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ മൊത്തം തലശ്ശീലായിരുന്നു ഇടോ അത് ആദ്യത്തെ ഭാവിയിലത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ ഈ ഫുഡിനോടൊക്കെ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഇഷ്ടായാലും എബ്രോഡിലൊക്കെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടില്ല പോയാ കഴിക്കും ഏത് ഫുഡും ഇവിടെ പലരും വന്നേച്ചു വന്നേച്ചു പറഞ്ഞേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞണ്ടിനെയോ അല്ല ഞണ്ടല്ല പാമ്പ് ഒക്ടപ്പസ് പിന്നെ എന്നാ വിട്ടിലില്ലേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യട കഴിക്കാനായിട്ട് കഴിക്കൂല വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ നല്ലൊരു ഹീറോയിനായിട്ട് ഞാൻ കാണണ്ടേ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇത് സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല സിനിമ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് പുതിയൊരാളാണ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷം കലാവിണ്ട് ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഇതായാലും അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനും നീ ഇവിടെ വന്നേൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീപ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചാടി കയറി ഞങ്ങളോട് വിശേഷം പറഞ്ഞേച്ചല്ലേ പോകുന്നത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി കൂട്ടത്തിൽ അനശ്വര കൂട്ടിയാലും വെരി ഹാപ്പി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പോനെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ദീപകിന്റെയും അനശ്വര്യയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരും നമ്മുടെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിലത് ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കാട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്